Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире канала Фонда новых форм развития образования уже пятый выпуск онлайн-школы учителей года России «Высшая лига». Меня зовут Артур Заруба, я учитель музыки, абсолютный победитель конкурса «Учитель года России 1992» и куратор проекта «Высшая лига». Сегодня э, мы начнем э, э, наш эфир с воспоминания о прошлом эфире. На прошлой неделе мы встречались с абсолютным победителем конкурса «Учитель года России-2018» Алиханом Динаевым. Он представлял тему «Три кита педагогики учителя 21 века». Правда, у него получилось не три кита, а пять слонов. Но от такого изменения содержания выступления мы все только выиграли. Мы убедились в том, что Алихан Магладьевич – настоящий мастер слова и профессионал выступления перед огромной аудиторией. Если кратко выразить содержание его выступления ну, в двух словах, то это был текст его последнего слайда. «Любите детей». На мой взгляд, лучше не скажешь. Прежде чем я представлю сегодняшних экспертов, я хочу поблагодарить тех, кто пишет комментарии в Ютубе, кто представляется, пишет село, район, город, область. Как всегда, жду вопросы к нашему сегодняшнему спикеру, а также темы, которые мы можем обсудить в следующем полугодии. Итак, Сегодня у нас в Зуме присутствуют очень интересные люди. Это Копалкина Юлия, учитель математики школы номер один имени Леонова в станице Зеленчукской Крачаево-Черкесской республики. Кстати, станица Зеленчукской, хотя я там не был, но я теперь знаю, что у нас в нашей стране есть такое место благодаря Юле. Она лауреат конкурса «Учитель года России-2018», призер конкурса «Воспитывать человека-2020», член Всероссийского экспертного педагогического совета. Машком Андрей, учитель химии и биологии номер 26 города Тюмени, председатель Совета молодых педагогов Тюменской области. И там же и все знают его как лучшего знатока конкурса «Учитель года» в Тюменской области, который там проводился, и он в нем победил. А сюда он к нам попал после прошлого эфира, когда самые лучшие вопросы, заданные спикеру, были именно его. У нас сегодня Оксана Геннадьевна Наполова, учитель английского языка гимназии номер 12 имени Державина, город Тамбов. Лилия Павловна Казанцева, учитель географии гимназии номер 17, город Краснодар. Инна Валерьевна Миронова, учитель биологии школы поколения, город Волгоград. И у нас бессменный наставник Дима Валерьевна Георгиевна, первый заместитель главного редактора учительской газеты, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, член Всероссийского оргкомитета конкурса «Учитель года России». Ну, а сегодня спикером нашей онлайн-школы «Высшая лига» будет абсолютный победитель конкурса «Учитель года России-2017» Илья Сергеевич Димаков, учитель истории, директор Горчаковского лицея МГИМО «Мид России», город Москва. Из его мини-анкеты на конкурсе, когда он участвовал тогда в 2017 году, мы знаем, его педагогическая крада – Ясность и увлечение – основа успеха. Почему ему нравится работать в школе? Работа в школе – это живой диалог. Каждое действие и бездействие ученика и учителя непременно отбивается свежими впечатлениями, новым опытом и непременным настроением. В школе все живо и подвижно. Непосредственность и открытость здесь сочетаются с ответственностью. Но главное, в школе есть то, что хорошо получается, а человеку нравится быть там, где он успешен. Профессиональные личностные качества, забота о семье, уважение личного пространства, культура языка. О себе. Илья Сергеевич активный участник конкурсного движения. Он был капитаном команды КВН Санкт-Петербурга на всероссийском чемпионате. КВН, просто команды Санкт-Петербурга на всероссийском чемпионате региональных учительских команд Черук 2016 года, когда они заняли второе место. Он абсолютный победитель всероссийского конкурса «Педагогический дебют». 2013 года, победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО, обладатель премии президента для поддержки таланта и молодежи 2013 года. И также Илья Сергеевич, наверное, единственный из победителей участников конкурса «Учитель года России», награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Тема его выступления сегодня будет «Три кита педагогики учителя 21 века». Илья Сергеевич, добрый день! Мы передаем вам слово. 
Спасибо, Артур Викторович. Спасибо, дорогие коллеги. Я бы действительно хотел повести разговор про три кита или о трех китах педагогики, учителя 21 века, как у тех опорах, которые, ну, как кажется, составляют основу того, что каждый из нас, учитель-практик, делает, когда вот каждое утро выходит к доске и встречается со своими учителями. И в этом смысле, конечно, этих китов может быть сколько угодно. Это действительно может быть и пять слонов, это может быть и любое другое количество любых других созданий, которые нам нравятся, которые нас вдохновляют, но я попробую сосредоточиться здесь на трех позициях, которые, как кажется, действительно отражают специфику нашу с вами, как практикующих учителей 21 века. Ну и, естественно, самое главное – специфику тех детей, которые к нам каждое утро в класс приходят. А я бы хотел здесь обратиться прежде всего к этому стартовому слайду. Он неспроста выглядит именно так, как он выглядит. Мне представляется, что он отражает две вещи, ну, два обстоятельства. Одно из них – это такое разнообразие цветов, которые здесь на этом слайде есть. Это, конечно, отражает то важное обстоятельство, на которое я призываю обратить внимание всех, кто сейчас смотрит наш эфир, что все-таки мы с вами вошли в весну. Сегодня 9 марта, и... Может быть, главный весенний праздник, вот он только-только прошел, и я, конечно, присоединяюсь ко всем тем многочисленным поздравлениям, которые вчера э, в связи с 8 марта были, и разумно их продолжить и сегодня. Ну и кроме этого, э, вот такая сложная структура э, фона, э, этой картинки, которую я для титульного слайда выбрал, она тоже связана с тем, о чем я приглашаю вас сегодня поговорить. Э, со сложностью тех задач, профессиональных, педагогических, личностных задач, которые каждый из нас ежедневно выполняет. И действительно, когда мы говорим о том, на чем, собственно, держится учительская работа, учительский труд, то мы говорим об очень сложном, очень подвижном комплексе задач. И действительно, из них можно выделять разные комбинации, но вот к трем позициям я бы хотел привлечь внимание. О чем будут эти позиции? Мне бы хотелось посмотреть на то, какой запрос сегодня формулируют наши дети и попробовать переложить его в нашу такую методическую плоскость для того, чтобы разобраться, как же мы, практикующие учителя, сегодня можем, а может быть и должны откликаться на живой запрос детей, с которыми мы работаем. Ну и вот отсюда будут три потребности ребенка и как бы три наши методических ответов. Ну вот первый, к которому я хочу ваше внимание привлечь, что хотел бы с вами и с коллегами обсудить, я его обозначил цитатой из книги, из статьи одного замечательного современного ученого Татьяна Черниговская, она филолог, биолог, специалист в такой сложной области современной психолингвистики, которая многое проясняет сегодня о том, как в том числе и учителя с детьми взаимодействуют. Так вот, она в своей работе, к которой мы еще обратимся, говорит так. Мы, учителя и дети, которых мы учим, все-таки в значительной мере являемся носителями разных информационных культур. И вот если для нас для учителей характерна такая информационная культура, которую можно сравнить с дайвингом, то для детей, которых мы учим, с которыми мы встречаемся в классе, скорее вот в море информации характерен серфинг. Что она имеет в виду? Мы с вами, например, когда готовим урок, планируем учебное занятие, ну, мы, например, составляем план. И в этом плане, конечно, мы стараемся учесть детали. Ну, например, мы знаем, что в моем уроке важными будут такие-то дидактические единицы, и эти дидактические единички я, конечно, выделяю в плане, и вокруг них дальше как-то строю свой урок, строю свое занятие. То есть я знаю, в чем будет заключаться то главное, вот то зерно, собственно, вокруг которого весь урок и будет построен. И в этом смысле то, что я как учитель проделываю, в информационном поле, очень похоже на то, что делает дайвер. Мы ныряем вглубь всего того огромного океана информации, которым располагаем, который есть в нашем распоряжении, для того, чтобы разыскать вот ту 
нужную нам дидактическую единичку, ту жемчужину, которую потом вместе с детьми в ходе занятия поднимем на поверхность, на свет, и она там засияет и, в общем, доставит и радость, и пользу нам и нашим детям. То, по-видимому, на том же самом уроке, на тот же самый план, который мы таким образом детям предлагаем, дети реагируют несколько иначе. Они в этом смысле реагируют как серферы, утверждает Татьяна Владимировна Черниговская. Что она имеет в виду? Та информация, которую получают наши дети, она очень разнообразна. Она поступает к ним в самых разных формах. И, конечно, мы с вами, ну это не секрет, мы хорошо в этом убедились, и за время дистанта в особенности, мы с вами не являемся единственным источником информации даже по нашему предмету. И, конечно, мы делим это информационное поле из всемирной паутины, из просто фоновым знанием, потому что наши дети узнают о мире из самых разных источников. И поэтому они вынуждены учитывать эту информацию очень разного происхождения. Они лавируют между ней, они пытаются ее осмыслить, не всегда пытаются ее осмыслить, иногда просто принимают как поток. И в этом смысле мы добавляем им каких-то сведений, которые вот добыли с таким трудом из глубины, подняли. Но все это оказывается для них зачастую вот таким общим фоном. И на этом общем фоне они действительно, как серферы, скользят по поверхности. Иногда им удается через толщу информации разглядеть вот ту жемчужинку, которую мы вместе с ними пытаемся найти, а иногда, иногда и нет. И в этом смысле, по-видимому, задача наша – когда мы сегодня выходим к ребенку, вот к такому ребенку, который живет, соседствуя с разными источниками информации, все-таки научить его такому дайвингу в поле хотя бы нашего предмета. Ну и для этого, видимо, важно каким-то инструментарием располагать. Вот попробуем на него посмотреть. Я бы ваше внимание, коллеги, обратил вот на эту картинку. И если можно, те коллеги, которые сейчас вот непосредственно со мной в зуме, я вас попрошу дать несколько ответов на вопросы, которые я буду задавать по поводу этих изображений. Поэтому, если готовы, вот я вас призываю на эту картинку посмотреть. И скажите, пожалуйста, коллеги, что вы на этой картинке видите? Какие есть идеи, что у нас тут изображено? Черепки. Черепки, да, совершенно верно. И даже ну, и целые какие-то есть емкости. А скажите, пожалуйста, видно ведь, что емкости одинаковые, правильно? Да. Все на разном расстоянии, но одинаковые. И видно, что их было очень много, их слоями тут, очевидно, эти горшки укладывают. Вот какие-то побились, какие-то целые остались. Как вы думаете, коллеги, это что за место? Это вот откуда фотография? Это что сфотографировано? Может, раскопки? Однозначно, это блестяще, спасибо. Это археологические раскопки, конечно. И э, археолог, который это фото сделал, он стоит на дне э, того, что раскопано. Называется шурф, такой колодец э, внутрь того участка, который археолог, над которым археолог работает. Вот он стоит на дне. И над ним вот это, э, этот слой, плотный слой сбитых, одинаковых, огромного количества одинаковых разбитых э, сосудов возвышается на высоту четырехэтажного дома. Как думаете вообще, где происходит дело это? Что за место, где такую гору раскопали археологи? Не, ну, в принципе, мы, конечно, можем на керамику посмотреть. Я немножко подскажу, мы с детьми это обычно проходим в пятом классе, это такой к уроку истории пятого класса. Ну, это, Рим, это... Ой, спасибо большое, блестяще. Это действительно Древний Рим. И а, это, конечно, свалка. То есть это свалка в Древнем Риме. Но вот представьте, целая свалка, гигантская, которая составлена из огромного количества вот этих сосудов, да, 4 этажа высотой, ну теперь уже глубиной. А, как вы думаете, что было в этих горшках? Вот что в таком гигантском количестве потребляли жители Древнего Рима? Вино, возможно. Ха, ожидаемый ответ. А, Но ну, праздники все-таки прошли. Нет, это не, не вино. Но это, безусловно, масло. пища. Это какая-то пища. Мас масло. Браво. Спасибо большое. Это масло. Даже можем сказать, какое масло? Оливковое, скорее всего. Оливковое. Браво. Значит, действительно, это кувшин из-под оливкового масла. Ну, и еще раз я все-таки обращусь к этим четырем этажам. Представьте себе, 
в каком объеме, в каком количестве древний город Рим потребляет оливковое масло, если одна эта свалка заняла вот такой колоссальный объем. Я вам сейчас покажу еще одну картинку, она связана с этой, а попробуйте сказать, какая связь. Вот что изображено, как вы думаете, на этом фото? Оно связано с предыдущим. Такой вот у нас холмик здесь посреди городских построек. Деревья. Да, на чем они растут? Что за холм? Что, что под этими деревьями? Ну, может, Повторюсь, связано с предыдущим. Что-что? Склад, возможно, какого-то продовольствия. Практически склад. Это вот точно такая же, точно такая же, точно такая же помойка древнеримская, состоящая исключительно из разбитых сосудов из-под оливкового масла. И здесь очень хорошо виден масштаб. Вот если присмотритесь на холм огромный, вот рядом стоят здания двух-трехэтажные, которые значительно ниже, чем этот холм. И к чему это все? Вот в данном случае мы с вами как бы нырнули вслед за археологами вглубь вот этих раскопок на огромную глубину и увидели ну, совершенно фантастический объем потребления одного единственного продукта. И мы ведь отсюда можем сделать много разных выводов. Ну, например, вот если город столько потребляет, это город большой или маленький? Ну, очевидно, что, что большой. А насколько большой? Вот сколько людей должно жить в городе, чтобы одного только оливкового масла они вот на... Значит, набрали и использовали вот на такой четырехэтажный холм. Какое население должно быть в городе? Возможно, 100 тысяч, где-нибудь больше. 100 тысяч? То есть люди, которые, значит, вот 100 тысяч человек употребляют оливковое масло, и они его использовали в таком количестве, что насыпали холм четырехэтажный. Мало. Но это явно больше миллиона. Да, и это явно и речь идет о потреблении города миллионника. И это удивительно, потому что мы себе, когда представляем древний город, ну, кажется, что город миллионник это что-то из современности. Это вот в средние века от миллионников точно не было. Сейчас они, в общем, есть не везде. И в России их немного, а тут, пожалуйста, древний город, античный город, древний Рим, а вот миллион человек и даже больше. И... Мы можем эту абстрактную цифру сообщить детям, но она, конечно, утонет в этом море других цифр, которые мне располагают. Они, знаете, много разных цифр видали, просто цифры, и ребенка, скорее всего, не шокируешь. А понимание каких-то важных, сложных процессов, оно, конечно, приходит с эмоциональным участием. И в данном случае, что мы проделали? Мы погрузились в буквальном смысле в глубину этой, повторюсь, древнеримской свалки, и увидели эти объемы потребления, ведь, согласитесь, оливковое масло не то, чтобы прям продукт, которым мы там заливаем кухню каждый день. И римляне, в общем, использовали его больше, но тоже все-таки не кубометрами. А здесь, пожалуйста, вот такое огромное потребление, и здесь видно, что это действительно гигантский город. Вот, пожалуйста, примета того, что перед нами чудо, античный, не просто мегаполис, а античный город-миллионник. Но вот если эту мысль развивать, и говорить про то, как можно погрузиться в какое-то вполне привычное явление и попытаться посмотреть его под углом какой-то частности, попытаться найти вот эту жемчужинку на дне, вытащить ее и рассмотреть с детьми. Я предлагаю еще такую одну картинку, тоже из жизни Древнего Рима. Вот эту фотографию я очень люблю. Она э, такая э, исключительного свойства. Как думаете, коллеги, это фотография чего? Что за помещение? Ну, может, общественный туалет, что-то Совершенно подобное. верно. Просто исключительно. Да, совершенно верно. Это общественный туалет. Но, коллеги, значит, мы же с вами хорошо себе представляем это заведение. Вот а, посмотрите, пожалуйста, на тот, вот этот древний римский общественный туалет. Значит, скажите, пожалуйста, что в нем, я бы сказал, не так? Что в нем непривычно? Чего нет? Ну, перегородок для уединения. Да, спасибо большое. Не просто нет перегородок, а видно, что ну, это половинка только, это все обращено друг к другу. То есть люди там сидят друг напротив друга, и нет ни единой перегородки. Я бы сказал, что это заведение на 24 посадочных места вообще, если его целиком снимать. Скажите, пожалуйста, значит, можно предположить, как-то иначе происходило общение древних римлян, если вот так у них устроено вот это общественное место. То есть оно, в общем, как бы вполне приватно, да, в нашем понимании. То есть кажется, что там обязательно должна быть перегородка, кстати говоря, а вот тут же тоже непонятно, мужской или женский. Вот нет разделения, да, вот он 
действительно во всех смыслах общего пользования. Значит, что можно сказать об общении античных людей? А чем оно отличается от нашего, например? Вот мы бы тут нагородили стен, а они? Более открыты были к общению. А, да, назовем это так. Они более открыты и более общительны. То есть мы можем себе представить эту ситуацию, когда вот люди идут по улицам, в данном случае это Остия, это Римский порт, вот люди идут по улицам этого портового города и, собственно, когда у них возникает потребность, сворачивают вот в это заведение общественное и продолжают беседу. Причем не просто продолжают беседу, очевидно, там какой-то общий разговор возможен, потому что вот так все обращено друг к другу. И это совершенно не та картина жизни, к которой мы привыкли. Это опять-таки некоторая частность. Мы тут с вами погрузились в пространство, в которое, в общем, ну, редко погружаемся, когда, например, готовим какую-то тему к рассказу. Но это некоторая частность, такая даже жемчужинка на дне вот того океана информации, которая есть у нас о Древнем Риме. Но как много можно с ней сделать? Мы можем говорить о культуре, об обществе римлян. И в этом смысле мы за счет того, что это некоторая частность, которая ну, во многом ломает наше представление о том, как это должно быть, мы оживляем эмоционально наше взаимодействие с ребенком. И, конечно, все, что в этом океане информации выделяется, все, что окрашено эмоциями, все, что вызывает живые интересы, некоторое недоумение явно, как в случае с этим сюжетом, как так может быть, все это, конечно, обращает внимание на ту дидактическую единицу, которая важна нам с вами. Ну и... Завершая эту тему, я показал бы еще один сюжет тоже из Древнего Рима, это уже сам город Рим. Как думаете, что на этой фотографии? Что за штука такая? Вот этот, по центру, большая. Ну, может, какое-то табло наподобие? Какое-то табло? Нет, это... Есть, может, еще идеи? Может быть, хранилище какое-нибудь? Очень близко, оно, это сооружение как бы копирует, конечно, там некоторые хранилища, это на самом деле надгробие. Здесь, может быть, смущает то, что это надгробие колоссальных размеров, но вот здесь непонятно, как это относительно человеческого роста, но если присмотритесь в нижнем левом углу, там провода, это троллейбусная линия, то есть где-то там внизу ходит троллейбус, и над ним еще на много метров возвышается эта колоссальная конструкция. Наверху вот виден кусочек кирпичной кладки, но ну, видно, сколько там слоев этого кирпича. Громадное надгробие, многоэтажное надгробие. Как думаете, что за человек мог себе позволить в Риме, в столице, отгрохать надгробие такого размера себе? Вот он кем должен быть? Императором. О, слушайте, сразу мы отреагировали, да, императором должен быть, но нет. Здесь внизу написано, кто, так сказать, хозяин монумента. Здесь написано, что он поставлен некому человеку, которого зовут Марк Вергилия Врисак. И тут написано, кто он по профессии. Вот последнее слово, вот написано Марк Вергилий Врисак. И дальше написано, что он пекарь. Он Простой пекарь. Вот, так сказать, хозяин булочный, я бы даже сказал. Каких времени много. А что должно было случиться, чтобы простой пекарь мог себе позволить отгрохать вот такую дорогущую конструкцию? Вот он, наверное, не просто пекарь. От голода, может, спас там кого-нибудь, что-нибудь, как-то И они благодарные кинулись ему ставить памятник. Ну, вот. А Это за что же пекарю, нет? Согласен, может быть, да. Ну, или это страшно богатый пекарь. А он в связи с чем мог разбогатеть? Пек для важных заказов. Или очень массово пек, совершенно верно. Явно развернулся. Но пекарь, мы же понимаем, что он происходит -то из какого-то простого сословия. Он же явно не из императорской фамилии пекарем-то стал. Значит, какой-то вот обычный римлянин совершенно простого происхождения так поставил дело... Уж для кого он там пек, мы не знаем. Может, и для императора, может, и на подрядах обогатился. Но он развернулся так мощно, простой человек, что разбогател ну, вот до таких пределов, что отгрохал себе многоэтажное надгробие. И что интересно, почему именно его я показываю. Сам этот пекарь, он прекрасно понимал, как, в общем-то, выглядят его успехи со стороны окружающих. Мы-то ожидаем, что пекарь, ну чего, скромный дяденька, 
А тут, смотрите, явно, в общем, все у него хорошо. И он понимает эту разницу. И вот этот древний римский пек, говорит, этот Марк Вергилий Врисак, себе на надгробии пишет вот такую фразу. Это я увеличил э, правую часть надписи. И даже конкретно интересует нас вот это слово. Это слово – это такой э, жорганизм латинский. Это как бы, ну, на английский это переводится э, лучше всего «get it». А по-русски это «съели» или «ну как вам?». То есть тут написано, это надгробие Марка Вергилия Врисака, пекаря, съели. А вот так он к нам обращается, значит, подчеркивая вот всю необычность того, что здесь происходит. И его самого, этого Марка Вергилия Врисака, в общем, конечно, забавит то, что он может себе позволить такую конструкцию. И явно при жизни он себе это запланировал. И он страшно гордится тем, чего он добился в жизни. Вот всем проходящим, вот он сообщает о себе. Вот э, вы-то думали, что простой человек ничего не может, а вот, пожалуйста, э, съели, на что способен простой пекарь в Риме. И это довольно удивительно. Это как раз тот случай, когда мы можем углубиться в какую-то частность, да, опять-таки рассмотреть с детьми вроде бы отдельную деталь, какую-то жемчужинку, вот, которая где-то на дне лежит из всего того информационного пространства, которое у нас есть. Но... Она нам дает эмоциональное участие, и кроме этого, она помогает нам э, посмотреть э, на то, собственно, чем отличается изучаемый вопрос от всего, что есть вокруг от контекста. Ну, потому что мы ведь можем поместить этого э, пекаря, э, который очень сильно собой гордится, вот как мы тут видим, просто в контекст эпохи. И, скажем, после э, римской эпохи у нас будут средние века, но можем ли мы себе представить средневекового провансальского крестьянина, который себя отгрохает четырехэтажную пирамиду, еще напишет «это могил крестьянина, получите». Ну, конечно, нет, немыслимо совершенно. А можем ли мы себе до римского времени, не знаю, в Древнем Египте представить, что какой-нибудь, значит, там, свободный относительно египетский крестьянин где-нибудь там на берегу Нила отгрохал себе что-нибудь подобное и тоже написал «Привет, император, привет фараону». Конечно, не можем. Получается, что здесь мы можем задать ребенку вопрос, собственно, в чем же специфика-то вот этого общества, в котором живут все эти люди. И можем справедливо ожидать от ребенка ответ. Специфика в том, что это общество позволяет социальную мобильность. Вот в нем возможны эти движения, в нем могут быть вот эти фантастические перемещения людей по социальной структуре, а в эпоху до и в эпоху после уже нет. Вот такая особенность. И к этому большому выводу мы приходим вот как бы индуктивно. То есть мы показываем отдельную частность, но дальше путем индуктивных разных подходов, разных практик индуктивных, мы приходим к большому выводу. Поэтому резюмируя вот этого первого кита, это, собственно, ссылка на ту книгу Татьяны Владимировны Черниговской, с которой я начал. Я резюмировал бы ее таким образом. То есть, по-видимому, одна из важных, может быть, важнейших особенностей детей, которые к нам сегодня приходят, заключается в том, что они, находясь в такой турбулентности информационной, в потоке информации, когда они приходят к нам на урок, им нужно что-то дать, за что они могут зацепиться, что-то, что привлечет их внимание, что остановит их вот в этом а, серфинге по а, поверхности нашего предмета. Что-то, что заставит их погрузиться вместе с нами. И, по-видимому, планируя урок, а, важно предусмотреть обращение к частному, чтобы от этого частного выйти к общему. То есть первый кит, по-видимому, заключается в индуктивном подходе. То есть для современного ребенка, видимо, чем дальше, тем больше а, важны индуктивные приемы. То есть восхождение от частности к общему. Потому что общее они видеть привыкли, а вот к частному обращать их, видимо, надо учить. Вот такой вот первый наш кит. Ну, предлагаю перейти к следующему. И я здесь предлагаю фразу э, из кинофильма, может быть, кто-то помнит из какого. Имя, сестра, имя. Не помните, кто говорит. Д'Артаньян, три мушкетера, имя, сестра. Спасибо большое. Да, вот этот английский лейтенант. Да, говорит Миледи. Совершенно верно. И, собственно, второй кит, он связан именно с этим. Имя, сестра, имя, как кажется, это такой вопрос, который мог бы обратить к учителю, ну, наверное, любой современный ребенок. Второй кит связан с тем, как мы с вами ставим учебную задачу. И кажется, что всякий раз, когда мы ее ставим, мы 
попадаем сегодня в плен одного очень важного обстоятельства. Ну вот э, я вас приглашаю вспомнить как, например, происходит инструктаж детей, когда мы с вами проводим контрольную или лабораторную. Значит, вот мы выходим перед классом фронтально, ну, потому что инструктаж дает столько, так? И говорим, милые дети, значит, сейчас мы с вами будем делать одно, второе и третье, после чего надо вот заполнить на листе четвертое, пятое и шестое, на это у вас 15 минут, поехали. Значит, все дети нам кивают, после этого, когда мы говорим «начали», что происходит? Ой, да, совершенно верно. Начинаются вопросы, собственно, что имел в виду автор. И нам приходится обходить, сколько детей в классе есть, весь класс, и еще раз объяснять, что конкретно мы хотели сказать, что мы хотели, чтобы дети сделали. Почему происходит так, что мы с вами ставим учебную задачу вполне ясно, как алгоритм? Пишем ее на доске, озвучиваем, спрашиваем у детей, все ли им понятно. Они подтверждают, но все равно приходится объяснять. Видимо, это связано с тем, что у нас и у детей в тот момент, когда мы ставим учебную задачу, разный контекст. Потому что мы-то с вами выходим на урок, зная, чем дело кончится. Но мы-то план урока писали. И в этом плане урока мы точно знаем, что мы пройдем от А к Б, потом к С, и в конце результат будет выглядеть вот именно так. Но ребенок-то пока еще не приобрел этот опыт, он еще с нами не пережил это занятие, а значит, у него нет в голове этого плана. И та инструкция, которую мы даем, она, как правило, ложится не на тот план, который у нас в голове пока только существует, а на тот опыт, с которым ребенок еще только пришел ко мне на урок. То есть опыт, в котором нет того, что есть уже у меня. И... Соответственно, что делает ребенок с полученной учебной задачей? Понятно, что каждое слово по отдельности он где-то слышал. И что такое «смешай, нагрей и вылей» он знает. Но все вместе в целом он вынужден прикладывать к тому, что делал раньше. То есть к тому, не к тому, что будет сейчас, что ему нужно изобрести, он просто еще не видел этого никогда, а к тому, что когда-то делал. И получается, что каждая учебная задача, которую мы даем нынешнему ребенку, она накладывается на имеющийся у него индивидуальный опыт. И получается, что этот индивидуальный опыт, он как бы достраивает учебную задачу, ну вот как уж может э, этот ребенок достроить. И поэтому, да, нам приходится каждому еще отдельно разъяснять, а на самом деле достраивать вместе с ребенком учебную задачу так, чтобы она была похожа на то, что мы от него хотим. И в этом смысле вот ребенок, он как тот английский лейтенант в фильме про трех мушкетеров, он, так сказать, как бы кричит нам имя, сестра, имя. В смысле, что конкретно делать нужно нам вот с этим материалом. То есть второй кит связан с тем, как мы с вами ставим саму учебную задачу. Ну, вот предлагаю тоже посмотреть на изображение. Это портал Шартерского собора. Средневековый автор пытался здесь изобразить животное. Может быть, кто-то скажет, что это за животное. Тут нам изобразил французский каменчик. Сложно, я понимаю. Тут пойди разбери, что это за животное с высунутым языком. Может, какие-то есть предположения. Вот среди нас есть биолог. Может быть, есть какие-то биологические приметы. Ой, ну тут сложно как-то. Похоже на ящерицу, на ящерицу, но я бы сказал, наверное, рак какой-нибудь. Из-за количества да. личностей. Я бы еще на лицо посмотрел. Вот тут это же именно, знаете, не, не, не морда, это именно лицо. Это такая нормальная человеческая физиономия с высунутым языком. Кажется, что-то мифическое, да? Там всего понамешано. Но тут не угадаешь. Но на самом деле это вот кто. Это скорпион, чтобы вы понимали. Причем таких примет скорпиона, которые кажутся обычными, ну там хвост у него особенный, да, там еще что-то, мы вообще тут не наблюдаем. Хвост где-то спрятан. А как вы думаете, почему вот этот мастер французский, средневековый, который скорпиона так изобразил, изобразил его именно так? Как бы сказать, что пошло не так? Это связано с тем, что я только что рассказывал про учебную задачу. Почему у него скорпион получился таким? Это не было наблюдать живую скорпиона. Он никогда не видел скорпиона сам, потому что откуда этот скорпион в шартре возьмется? Так. А средний мастер не выходил откуда? Что-что? С рассказов составил. Ему рассказывали а, те, кто видел. Спасибо большое, Лиль Павловна. Совершенно точно. 
Ему поставили задачу сделать Скорпиона. Скорпион он в жизни своей не видал никогда, потому что средневековый чек никуда дальше родной деревни не ходит. Но он пошел к умным людям. Кто там, может быть, паломники какие Скорпиона видели, может, кто-то читал чего. И ему рассказали, ему сказали, ну да, значит, Скорпион это вот так, еще вот так, еще такие есть у него предметы. Он видел когда-то я. Ящериц, ну, бегают они, конечно, там во Франции. Он видел, наверное, ну, вот каких-то там, кого здесь, наверное, может, рака видел где-то, еще что-то. Ну, и вот как-то это совместил. То есть он получил учебную задачу, как и получают от нас наши дети. Но он еще не пережил как бы этого опыта. Он не видел этого финального, то Скорпиона, никогда не видел того, что должно в конце получиться. А значит, он вынужден решать задачу, опираясь на имеющийся опыт. И вот он, пожалуйста, на него опирается. И получается такая штука. Мы это можем с вами потренировать как некое упражнение для детей на таком жанре литературы средневековой. Называется бестиарий. Бестиарий – это такие справочники по живому миру. Значит, вот в средние века они были довольно распространены. Есть такой замечательный бестиарий, доступный в сети. Он хранится вот в Национальной библиотеке, на сайте Национальной библиотеки британской. Он называется «Рочестерский бестиарий». Значит, он чем хорош? Он шикарно иллюстрирован. То есть, кроме того, что там есть описание животного, он еще и сопровождается огромным количеством иллюстраций. Но вот я предлагаю посмотреть на пару иллюстраций оттуда, как, например, упражнение с детьми на то, чтобы с ними отработать вот эту связку. Как ставить учебную задачу и как слышать учебную задачу. Вот давайте попробуем. Ну вот, замечательная такая иллюстрация из бестиария Рочестерского. Как думаете, кто это? Может, рыба на сару? Рыба на сорок. Это, конечно, чрезвычайно близко. Даже не представляете, как близко вы попали. Но вообще на рыбу похоже, да? Но уже а переходная что? форма. Между рыбами и земноводными что-то похоже. Вот. Очень здорово. То есть она явно стоит на берегу. Да, она не в воде, она стоит на лапах. Если обратить внимание, лапы там, как не знаю, как у медведя, как у льва, да, они такие мохнатые, с когтями. Борода, вон, шерсть явно есть у этого животного. Но рыба, да? А еще вот я вас призываю посмотреть на мордочку его. Что у него там есть у этой рыбы? У него хобот. Это слон, что ли? Хобот, браво. Там есть хобот, и еще от слона у него явно есть... Клыки? Клыки, да, есть Внизу какой-то медведь. Ну, как зверь такой, да, лесной какой-то. Значит, стоит у реки. Вообще рыба, конечно. Правда, в шерсти. И, так сказать, лицевая часть его, это все, что ему досталось от слона. Хобот, бивни и все остальное. Можем уже, мы уже понимаем, про что упражнение, можем сказать, почему получилось именно такое животное. Что ты сказал? Рассказов. Пошло? Конечно, от рассказов. Опять же не видел. И давайте просто посмотрим, как э, описание дали автору. То есть автор бестиария не видел это животное, но исследователь, какой-то путешественник, дал ему описание. То есть путешественник видел своими глазами. И описал автору. И автор рисовал по описанию. И рисовал он, как вы видите, гиппопотама. То есть это вот у нас гиппопотам. И смотрите, что он рисовал. Зверь. Мы видели лапы мохнатые. Обитающий в реках. Стоит возле воды. Размером похож на слона. Слона-то уж в Европе точно видели. Вон мы знаем Ганнибал, например, со слонами еще в античности горы переходил. Значит, слона точно видели. И пасть направлена вверх. Зверь у реки... Похож на слона, только пасть направлена вверх. Я считаю, что автор идеально справился с учебной задачей. Но проблема в том, что, собственно, практического опыта у него нет, и он вынужден реконструировать недостающие из имеющегося опыта. А из имеющегося что он видел? Видел зверя, видел реку, видел слона. Вот причем частичного сложения предыдущих знаний вот такой получился гиппопотам. Все сделано правильно, так же все правильно делают наши дети, но в результате получается вот это. Соответственно, давайте попробуем в обратную сторону это упражнение произвести. Значит, если теперь мы нашим детям предложим сделать обратное, чтобы они нарисовали нам по описанию, что должно быть. Давайте попробуем так. Вот у нас будет некоторое животное, которое считается вообще-то змеей. И тут есть объяснение, это змея, потому что ползает. Значит, представили себе, да? 
животное, которое, как змея, оно ползает где-то там. Дальше. Вот эта вот змея, она еще зажата между двумя щитами. А скажите, пожалуйста, про средневековье идет речь. В средневековье какие щиты бывают? Как они выглядят? Ну, они разные бывают. Круглые бывают, бывают овальные, бывают эти вот такие, как, как рыцарские. Вот. вот. Рыцарские. У нас же в книжке рисует человек, правильно? Значит, он, скорее всего, что он представит себе? Можно ответ сразу. Ну-ка, давай, давай. Это черепах. Конечно, двумя крепкими щитами, похоже на змею, это действительно будет она. И мы можем с вами проверить. Да, вот, собственно, голова, как у жабы. И еще одно описание, оно меня совершенно восхищает, хвост скорпиона. А скорпиона этот автор видел? Нет, не видел. Ну как же не видел? Вот он. Поэтому, если мы вот это вот еще прикрутим к змее, потом зажмем между двумя гербами, то мы должны получить черепаху на самом деле. Ну и вот мы ее получили. Я считаю, что, так сказать, сложно промахнуться. Вон змея, вон этот хвост от скорпиона Шартерского собора, два щита, как на гербах у рыцарей, ну и лапки какие-то. Ну, единственное, что меня смущает, что лицо похоже на жабу. Не знаю, откуда у жабы зубы. Ну, как-то так себе представляет автор. Может, он и жабу не видел. Значит, вот такое упражнение, с помощью которого мы можем вместе с детьми вот диагностировать, как именно мы ставим задачу и как мы ее слышим. Ну и в данном случае, конечно, для любого предмета подходит такая вполне междисциплинарная штука. Ну и для того, чтобы все это закрепить, я покажу пример выполнения учебной задачи, но не древним автором, а более-менее современным. Вот есть такой чрезвычайно важный для меня персонаж чечной истории Михаил Васильевич Ломоносов. И он, конечно, такой персонаж массовой культуры у нас в России. Так вот, в XIX веке Академия художеств время от времени на выпускные экзамены задавала своим выпускникам тему про Ломоносова. Ну, давали конкретный сюжет, нужно было нарисовать. И вот э, два выпускника, простите, два выпускника одного года, э, Алексей Кившенко, вот здесь цветная гравюра, и Павел Барель, вот она, э, изобразили одну и ту же сцену. Это сцена, когда Екатерина II навестила Ломоносова в его кабинете, и сама по себе композиция была описана в учебной задаче. Выпускники должны были изобразить, как императрица Екатерина со свитой посетила дом ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Ну и вот так это изобразил Алексей Кившенко, Екатерина, свита, Ломоносов, дом, все на месте. И здесь мы видим, как с задачей справился Павел Барель. Екатерина есть, свита есть, Ломоносов есть, дело происходит в доме. Я специально эти две картины поставлю рядом, чтобы можно было посмотреть разницу между ними. Принципиально разная ситуация изображена. Слева на картине у Алексея Кившенко хозяин Ломоносов. Тут видно, что он центр внимания, императрица наблюдает за его демонстрацией, все остальные тоже сосредоточенно смотрят туда, куда указывает великий академик. А у Павла Бореля главный не Ломоносов, у него главная Екатерина. Вот она вошла в дом, Ломоносов бухнулся перед ней на колени, значит, схватился за сердце свободной рукой. Значит, и явно совершенно он тут не то чтобы показывать ничего не будет, он, в общем, в шоке просто от того, что пришла сама государыня. Совершенно разные две ситуации, два разных характера, совершенно по-разному расставлены акценты, разное значение придается Екатерине и Ломоносову. Хотя одна и та же учебная задача сформулирована одним и тем же учителем, одним и тем же профессором Петербургской академии художеств. И, по-видимому, то же самое происходит каждый раз, чтобы мы с вами не преподавали. Историю, биологию, математику, физику, искусство, все равно. Поскольку мы с вами ставим учебную задачу, имея план и имея опыт внутри предмета, который дальше простирается, чем опыт детей, которые пока его просто еще с нами не пережили, то эта учебная задача по неизбежности она накладывается на тот опыт, который у ребенка есть на тот пока отрывочный опыт по нашему предмету. Следовательно, ребенок начинает достраивать задачу, опираясь на то, что у него уже было, 
И эта задача, она искажается. И поэтому сам образ результата не совпадает у нас и у ребенка. И, по-видимому, это важно и учитывать, и диагностировать. Ну, про учебные задачи вообще, естественно, наверное, и нужно, и можно читать у Данилы Борисовича Ильконина, как говорится, Издание старое, да никем не отмененное. Но есть, конечно, гораздо более современные работы. Я бы, может быть, обратил здесь вас, коллеги, к книге Ольги Борисовны Даутовой. Это современный исследователь. Конкретно к ее работе «Петербургский вектор образовательных стандартов». «Петербургский вектор в ГОС». Небольшое издание. Оно во многом посвящено как раз тому, как работать с учебной задачей в формате именно современного стандарта. То есть, как современный в ГОС, каких он требует практик, каких он требует механизмов, чтобы ставить учебную задачу ребенку. Вот Ольгу Борисовну дал, то я бы вам горячо рекомендовал. Ну и, наконец, переходим мы с вами к третьему киту. Я его назвал «Защищение по ролям». Мы примерно этим сейчас с вами будем заниматься. Но прежде вот некоторое такое предисловие. Мы, когда сегодня входим в класс к нашим детям, мы, конечно, имеем дело с огромным количеством особенностей, которые характерны для каждого ребенка. Ну и для нас с вами тоже. То есть, конечно, и мы с вами, и дети, которых мы учим, все это личности – и, конечно, на, на то, как именно мы решаем учебные задачи, свое влияние оказывает ну, примерно все. Настроение, питание, обстоятельства, погода, сосед по парте, предыдущий урок, любимый или нелюбимый. То есть каждый раз оказывается таким образом, что, ну как мне это представляется, мы никогда, мы учителя, мы никогда не бываем со своим уроком к месту. Ну, то есть, всякий раз, когда ребенок приходит к нам на урок, ну, мы как бы случайно вторгаемся в поток его жизни. Ну, потому что до меня, например, была любимая алгебра, а после меня будет еще более любимый обед. Я вот как-то между этими двумя действительно китами жизни ребенка, ну, в общем, действительно проигрываю. И уж тем более, ну, приходит ребенок ко мне на урок. У меня Александр Македонский, например, тема. А ребенок, ну, он вообще влюбился, потому что март и пора. И где он видел моего Александра Македонского? Я могу, конечно, как у Гоголя в ревизоре, я могу стулья ломать, как тот учитель, рассказывая про Александра Македонского, но все это будет не кстати, потому что ребенок занят совершенно другими делами. И поэтому кажется, что, ну, во-первых, это вселяет некоторую надежду. Потому что ну, мы же хотим, чтобы наш урок был полезен, важен, интересен каждому ребенку. Ну вот, кажется, надо просто смириться с тем, что ну нет. Ну не каждому и не сейчас. Но очевидно, что наша такая задача конечная, она не в том, чтобы все дети все поняли. Это, наверное, невозможно. Повторюсь, просто потому, что мы все время не к месту со своим, не знаю, гидрогалогенированием галоген производных алканов. По-видимому, наша сфера задачи учительская заключается в том, современным ребенком, чтобы какая-то часть из того, что мы ему предлагаем, вот так явившись в его жизнь, ворвавшись в его там, течение дня, хотя бы какая-то часть из этого, она оказалась бы для него важнее, чем вот все то остальное, что сейчас происходит в его голове, в его жизни, в его сердце и где угодно. И в этом смысле кажется, что... Все то, о чем мы до этого говорили, и обращение к частному э, отдельно от общего, и э, постановка учебной задачи, такая не фронтальная, а персонализированная, и разные другие приемы, которые помогают нам остановить внимание ребенка на чем-то, хотя бы на какой-то дидактической единице из того потока, который мы запланировали, наверное, в этом и заключается вот наша сфера задачи. И, пожалуй, это э, очень утешительно. Потому что ну, эту задачу мы совершенно точно в состоянии решить в отношении каждого ребенка. Потому что все-таки мы с ним встречаемся довольно часто, и у нас для этого много уроков. Так вот, это было такое предисловие к этому третьему киту, который связан как раз с тем, как актуализировать индивидуальный опыт ребенка. Я здесь... Почему про чтение про лям сказал? Ну вот, кажется, что когда ребенок нас слушает, ну, мы какие-то там речи произносим, он раздатку нашу читает, еще что-нибудь делает. 
нам же ведь не всегда очевидно, что именно он сейчас делает с тем материалом, который мы ему даем. И кажется, что бывает полезно, ну, как бы заглянуть через плечо к ребенку и вообще посмотреть, как он прочитывает тот текст урока, который мы для него приготовили. Но вот я здесь дал эту фотографию. Это фотография с экземпляра поэмы «Освобожденный Иерусалим», такого автора Тарквата Тасса известного, который в 18 веке был, конечно, супер популярен. Если вы его себе представляете, этот «Освобожденный Иерусалим», это вот такой толщины кирпич. Его главное, что называется, на ногу не уронить. Значит, огромное произведение, и поэтическое. И его все читают. В то время и Ломоносов тоже, вот у него дома был свой экземпляр. И казалось бы, вот зачем человек читает бестселлер? Ну, там вот Какие обычно у нас, когда мы, не знаю, открываем популярную книгу или популярный сериал смотрим, вот мы зачем его смотрим? Коллеги, ну о чем мы хотим получить от... Вот... Чтобы быть, если популярный сериал или популярная книга, чтобы, так сказать, в мейнстриме находиться, о, да. чтобы понимать, о чем идет... Как бы о чем говорят люди в обществе, так сказать, культурные, просвещенные. Совершенно точно. В тренде. Ну, как бы да, так. Да? Это интересная тема. А может вообще смотреть... Присоединиться к культуре в каком-то смысле. Ну, типа того, да. Да. Так Тогда вот, чтобы там... отвлечься. Ага, согласен, конечно, конечно. Ну и вот здесь, в данном случае, Ломоносов читает эту поэму, как кажется, не для того, чтобы присоединиться к культуре. Он ее читает внимательно и в конце... Это запись, которую сделал Ломоносов после последней строчки стихотворной, когда заканчивается поэма. Тут написано «всего», это вот первое слово, дальше «стихов в Тассе», это он так просклонял имя автора, Тарквата Тасса, значит «всего стихов в Тассе 15280». То есть что он делал, пока читал поэму? Считал. Он напряженно считал, сколько стров, и насчитал 15280. Зачем он это делал? Ну, исследователи, кажется, знают. Он в это время работал над своей эпической поэмой про Петра Великого. Ну и, наверное, ему хотелось понять, а сколько вообще читатель может выдержать? То есть, какого размера может быть читабельный поэтический текст? Ну, вот Тарквад Тасса бестселлер читает все. Там 15280 стров. Как-то подтянули люди, значит, и вроде находит в этом удовольствие, значит, можно себя э, не ограничивать и писать про Петра как минимум столько же. Вот казалось бы, да, вот он читает поэму, а на самом деле он и не столько читает, сколько считает скрупулезно, страницу за страницей. А вот такая любопытная познавательная деятельность. Нельзя сказать, что она беспредметная, она совершенно практическое значение имеет. И понятно, что примерно то же самое происходит у любого ребенка, которого мы учим. Чего он делает с тем текстом урока или задания, которое ему дали. А Бог его знает. Может, он думает про э, собственное изобретение. И вот ему надо в это время понять, действительно, как же это бывает у людей. Так вот, мы с вами тут попробуем посмотреть через плечо к Михаилу Васильевичу Ломоносову. И конкретно мы посмотрим, как он читает произведение другого великого классика. Это Василий Кириллович Тредяковский. Между Ломоносовым и Тредяковским был известный спор о том, как писать по-русски стихи. Вот они придерживались двух разных точек зрения. Тредяковский считал, что надо взять классический метр, то есть надо взять греческую поэзию, греческий метр и писать там, греческим метром. Ломоносов считал, что не надо писать длинным метром, надо взять коротенький, например, ямб, и надо еще ввести рифму. Вот Тредяковский считал, что рифма – это какофония, это режет слух, надо ее избегать, а Ломоносов считал наоборот. Рифма помогает слушать стихотворение, а, естественно, для русского языка. Две разные точки зрения. Кто в итоге победил? Ну, сейчас мы знаем, кто победил. Как по-русски стихи пишут? Как Тредяковский предлагал или как Ломоносов? Какие есть идеи? Да, Ломоносов, конечно. Да. Победил Михаил Васильевич Ломоносов. Вот Пушкин по этому поводу сказал, что Ломоносов – это первый поэт Отечества. Ну, потому что после него все пишут так, как он. И сам Ломоносов, он считал, что пишет... Сам, простите, Пушкин считал, что пишет ломоносовским слогом. Так вот, Ломоносов победил, но во время Ломоносова исход-то был еще не ясен. И вот они с Тредяковским соревновались, да, они выясняли, как писать стихи. Тредяковский написал инструкцию. Вот, собственно, здесь на слайде ее титульный лист. 
Ломоносов эту инструкцию, конечно, сразу купил и пошел читать. И вот можем себе представить, сидит такой наш ученик, в данном случае Михаил Васильевич Ломоносов, перед ним раздаточный материал к уроку про поэзию. И вот он этот раздачный материал читает. Вот попробуем заглянуть через плечо. Делать это мы будем следующим образом. Справа будет то, что говорит Василий Кирилович Третьяковский. Ну, считайте, что учитель. Слева то, что говорит Михаил Васильевич Ломоносов. Но считайте его учеником. Значит, давайте попробуем. Вот где-то в самом начале книжки Третьяковский, естественно, дает определение. Ну, всегда мы начинаем с определения новую тему, это понятно. Вот пишет Третьяковский. Стих – это... Стих, говорит нам Василий Кириллович. Ну, мы знаем с вами, как образованные люди, что нельзя давать определение через определяемое слово. Василий Кириллович, может быть, это и знал, но не придал значения, и дал такое определение. Стих – это стих. Ну, как вы думаете, как на это отреагировал Ломоносов, что он написал рядом с таким определением? Вот как бы у нас ученик отреагировал, если бы понял, что учительница, так сказать, слегка ошиблась? Но он бы контрпример какой-нибудь бы дал. Он бы дал бы какую-то стихотворную строку, которая, да, вот не, не является стихотворением. Браво. Более того, он, ну, здесь по латыни понятно, но наукообразности он придал. Он, ну, с издевкой отреагировал, он рядышком написал по латыни. Огонь – это любой огонь. Ну, тут дословно огонь – это любая огненная материя. А, ну, вот он как бы немножко ерничает, то есть он видит, что немножко, так сказать, расходятся слово и дело учительницы, ну, вот чего бы не указать на это. Немножко ерничает, но пока ведет себя, заметьте, прилично, то есть пока, видимо, позволительно. Ну, дело идет дальше, и Василий Кирилович пытается вводить новый материал. Он, значит, объясняет, как, собственно, стихи пишутся. И вот он, смотрите, что говорит. Он говорит, что из французской поэзии, ну, версификации, он взял форму, он говорит, французской поэзии я должен мешком. А тем, что внутри этого мешка, то есть содержанием, он обязан российской поэзии. То есть он говорит, форму надо брать, как пишут французы, ну, то есть длинный греческий метр, а слова конечно, надо брать русские, все будет хорошо. А что не так в этой фразе? Вот у нас, так сказать, такой филологический вопрос. Вот она плоха со стилистической точки зрения. Что не так сделал Тредяковский? Разными мерами мерить. Вот очень здорово, кстати. Это вот, ох, если бы это заметил Ломоносов, он бы раньше разошелся, но нет. Ну, вот это он увидел. А, да, да, совершенно верно. Вот здесь а, мы же не говорим так по-русски. Мы не говорим «я ему там». А мы говорим «я ему обязан». Да, мы говорим, я ему должен мешком, я ему всем обязан, мы говорим. И вот Ломоносов зачеркивает слово и исправляет. Ну, пока тоже, заметьте, ведет себя прилично, но ведь мы же тоже понимаем, как только мы с вами оказываемся неточны, нас тут же дети поправляют, и пока это нормально. Ну, но дальше Тредяковский приводит примеры. Вот мы перешли к практической части. В методике у нас это называется закрепление материала. Вот Тредяковский закрепляет. Он приводит пример. Вот так надо писать стихи по э, русски. Коллеги, кто попробует прочитать вот э, это двустишее Тредяковского? Да, я почитаю. Да, да. Правде мя твоей трудно есть, простите, то не могут и тобой всякому избыти. Браво, спасибо большое. А, Юля, скажи, пожалуйста, а здесь явно что-то не так. Ну, я специально выбрал то место, которое вызвало у Ломоносова претензии. В чем проблема здесь? Ну, непонятно, кто это, кто это ты и твоей. Ну, видимо, Ой, это ладно. Он, смотрите, что пишет. Всяко, ага, понятно. Угу, и рядом подписывает. Это затычка. Это что пошло не так у Василия Кирилловича? Ну, ему во второй строчке не хватило слогов, и он туда поставил слово «паразит». Угу. Для того, чтобы просто выдержать строку. То есть, что произошло? В данном случае он... Говорит как надо, и тут же сам не справляется со своей инструкцией. То есть вот он говорит, надо писать этим метром, а тут же сам с этим метром не справляется. В общем-то, то же самое бывает происходит и у нас при постановке учебных задач. Ну вот, вроде бы объясняли-объясняли, а потом сами не справились. Значит, и вот, в общем, такую реакцию мы вправе ожидать от наблюдателя. Ну и... Здесь, в общем, на ту же тему, поэтому комментировать долго не буду. Вот такое двустишее. Ломоносов обратил внимание, конечно, на убежавшую проводил ей крича словами. 
Ну, понятно, чем еще можно кричать, если не словами. Вот он уже тут начинает язвить, не так ли и наши дети. Ну, он тут язвит интеллигентно. Он пишет по-французски «Месье Плеоназм». Господин Плеоназм, господин Многословец. Вот крича словами. Ну, так сказать, разошелся уже Михаил Васильевич. Дальше больше. Тредяковский приводит вот такой пример. Значит, ложь что проклято, дерзновенно, вышла вся из ада безденно. Как думаете, что не понравилось Ломоносову? Безденно. Да, это явно что-то додумал Василий Кирич, но нет. Вот вся ему не понравилась. Нет? Ломоносов пишет рядом следующее. Вышла вся, я думал, что к половина. В данном случае, ну вот некоторая ошибка в постановке задачи, в постановке примера, она в чем заключается? В том, что э, обобщение сделано, в общем, к которому дети еще, например, не готовы. И как вот говорил Юрий Михайлович Лотман, профессионал отличается от дилетанта тем, что может остановиться в шаге от обобщения. Ну, в данном случае это вышло вся. Как раз пример такого неоправданного обобщения, такой категоричности, в данном случае учительской. Ну и вот, конечно, мы ожидаем спора, да, в данном случае, как у Ломоносова в такой извительной форме. Но Ломоносов местами начинает ругаться, я тут просто повыписывал несколько слов, которыми он выражается. Они, думаю, вполне понятны, тут бессмысленно, бесполезно, с аккорде это тупость. Значит, в общем, согласитесь, если долго мучить ребенка, тем, что мы здесь показываем, то он и такие слова тоже иногда говорит. Ну и вот последнее. Это кульминация. Книжка закончилась. И как в другом советском фильме, теперь давим оба окурка обеими ногами. Значит, теперь Тридиковский сложил все свои инструкции и показывает, как надо писать большое стихотворение. Этот кусок, ну, можете попытаться прочитать, страшно сложно читается. Ломоносов его, конечно, тоже увидел. Прочитать это сложно. И он, во-первых, начинает разбирать по словам. Он видит слово «приправный», подчеркивает его, явно что-то придумал Василий Кириллович. Но дальше Ломоносову становится понятно, что тут ничего не понятно. То есть ему дали какую-то сложную конструкцию, с которой непонятно, что делать. И Ломоносов делает следующее. Он ее всю обводит жирно чернилами, весь кусок, потому что это нечитаемо вообще. И рядом пишет эмоциональный комментарий. И в данном случае мы с вами, ну вот опять-таки, мы все на класс перекладываем. Когда мы ученика терроризировали долго э, нашими сложными конструкциями, в конце вывалили очень сложно сочиненную учебную задачу, значит, э, с которой он не может справиться, мы какой реакции обычно ожидаем? Или можем ожидать? Вот что ответит ученик на такую непонятную конструкцию? Ну, ты Вернее, как? Да, согласен. Ну, мы ждем эмоциональной реакции. Да? И Ломоносов отвечает именно так. Вот с этим, ну, это катастрофа с его точки зрения. Это, ну, с этим никак нельзя справиться. Все плохо. И он рядышком пишет вот такую фразу под э, этим местом э, у медиа Пертунди и Веном. Э, «О, вскройте мне кто-нибудь вены». Пишет Ломоносов. То есть, тоже поправить. Автор нельзя. выпей яду, как сейчас бы сказали. Выпей яду, как бы сейчас совершенно верно, да, да сейчас бы сказали. Автор выпей яду. Вот вскройте мне кто-нибудь вены, пишет здесь Ломоносов. Ну, невозможно с этим иметь дело. Вот эмоциональная реакция. И в данном случае, ну вот чтобы вы были уверены, что я это не придумал, это фотография одной из страниц этой книжки, это Ломоносовский почерк. Вот здесь те места, о которых я говорил. Мне очень нравится вот это место. Тут Тредяковский, видите, пишет в серединке, что те тексты, которые он пишет, он их взял из самых внутренностей русского языка. И Ломоносов рядышком, видите, пишет, я даже эту фразу выпишу вам покрупнее, Ломоносов рядышком пишет, да-да, это правда из того, что прошло через все внутренности. Значит, ну, то есть вызывают у него довольно-таки значит, резкие комментарии, но тем не менее. И э, мы видим, как здесь активно вот с этим текстом наш читатель общается, и точно так же активно с текстом нашего урока общается ребенок. И те реакции, которые у него происходят, они, ну, конечно, могут быть из каких-то внутренних его побуждений происходить, но, как правило, реакции ребенка и эмоциональные, и содержательные, и корректорские разных типов, они, как правило, побуждаются самим текстом нашего урока. То есть вот как на этом примере мы с вами можем видеть, что 
любого рода реакция ребенка на план нашего урока, на текст нашего урока, она, как правило, отталкивается именно, именно от него. Почему это происходит? Видимо, от того же, от чего и первое, первый кит, о котором я говорил, от того, что ребенок, он как серфер на огромном на огромной поверхности информационного океана. И поэтому тот текст урока, который мы предлагаем, для него это тоже некоторая поверхность. Это то, с чем он имеет дело непосредственно. Он не углубляется в наш замысел просто потому, что не всегда у него есть такой навык. И он отталкивается от тех поверхностных явлений, трудностей, с которыми он сталкивается просто в ходе нашего урока. И, видимо, это важная особенность, которую стоит иметь в виду, когда мы текст урока готовим, мы урок планируем. Ну, вот здесь я бы рекомендовал как некую методическую базу для э, этой темы про актуализацию индивидуального опыта ребенка. Вот новая совсем книжка Витальда Альвертича Ясвина «Школьная среда как предприятие» предмет изучения, там отдельно речь идет про то, как в школь... что именно в школьном пространстве вообще вызывает реакцию ребенка, что именно взаимодействует с его индивидуальным опытом. И это не только то, что мы говорим и делаем, но это бывает даже просто конструкция класса. Она тоже там, буквально переверни стол, и это актуализирует каким-то образом индивидуальную потребленку. Ну и резюмируя, вот три кита, которые я предлагал, они, в общем-то, сводятся к следующему. Кажется, что среди множества особенностей современного ребенка, э, пожалуй, наиболее острыми сегодня, которые можно, важно учитывать в нашей работе практической, вот среди них эти три. Во-первых, для современного ребенка, который как серфер перемещается по информационному океану, Важно видеть э, индуктивные методы, то есть брать частность внутри темы, брать отдельную дидактическую единицу и от нее восходить к общим выводам. Потому что общее видеть он умеет хорошо, а вот с частностью работать его, видимо, надо учить. Второй кит связан с тем, что особую роль сегодня, видимо, играет навык, наш навык постановки учебной задачи. То, как мы ее ставим, так она и бывает прочитана. И ставя плат планируя учебную задачу, видимо, надо иметь в виду, что она будет достраиваться ребенком, исходя из его индивидуального опыта. А чтобы понимать, какой это опыт, надо его иногда диагностировать. Вот, может быть, такими инструментами, как те, которые мы сегодня предлагали. Ну и, наконец, по-видимому, когда мы с вами все-таки все как-то упорно не уходим от фронтальной работы, Становится важным то, что наши приемы, наши практики, с которыми мы в класс выходим, они, видимо, должны быть адресованы индивидуальному опыту ребенка. То есть, видимо, суть тех практик, с которыми мы сегодня в класс выходим, они должны быть связаны с тем, чтобы оживить, актуализировать тот личный опыт, который у ребенка есть. Не обязательно в рамках нашего предмета, но опыт там, зрительский, читательский, социальный, эмоциональный, какой угодно – Потому что именно в опоре на него ребенок достраивает учебные задачи, которые мы предлагаем. И именно в опоре на него ребенок реагирует или не реагирует на то, что предлагает ему учитель. Спасибо, коллеги. Я с удовольствием Артуру Викторовичу возвращаю слово и готов отвечать за все. Спасибо большое, Илья Сергеевич. Сейчас нам будут заданы вопросы теми, кто находится в Зуме. Первый вопрос задаст учитель математики станции Зеленчукская, станица Зеленчукская, Копалкина Юлия. Пожалуйста, Юлия. Спасибо, Артур Викторович. Так часто называют нашу станицу станции, что пора бы здесь что-нибудь построить железнодорожное, ибо нету. Илья Сергеевич, спасибо вам большое за очень интересное выступление. Очень, очень мне все понравилось. Вот у меня такой вопрос возник. Как учитель истории, если бы вы преподавали историю вот детям следующего века, что бы вы им показали из нашей реальности, вот как тот памятник пекарю или вот, допустим, те брельефы Скорпиона, что такого значимого вот вы бы показали из того, что нас сейчас окружает детям будущего? Вот такой у меня возник вопрос. А, да, Юсен, спасибо большое за этот вопрос. Я думаю, что здесь правильно смотреть даже не из предметной рамки, а правильно смотреть, пожалуй, из э, такой рамки эмоциональной, личностной. Потому что мне кажется, что мы вступили вот в то время, 
в которые мы время, периодически возвращаемся. Мне кажется, просто что таким же временем был, например, 18 век, когда главным в жизни людей и это во всем проявлялось, вот было человеческое начало, вот были эмоции, было общение, и острейшим дефицитом, то к чему, собственно, все стремились и куда бежали, это вот было такое живое общение, дефицит которого вроде повально все осознают. То есть как-то прильнуть к друг другу, рассказать что-то о себе, посмотреть в лицо. И как, например, в 18 веке, ну вот я бы, конечно, показывал портреты, потому что они вот тогда возникли, потому что людям стало интересно вообще, кто этот человек, как-то надо зафиксировать его было. Также и теперь, ну, в разных областях, там, культуры, искусства, я бы, конечно, показывал то, что отражает личность. Ну, сегодня это, например, социальные сети. Я думаю, что, конечно, это вот то, что позволило бы, наверное, понять нас из другого века. Спасибо большое. Ну, такое вот дополнительное. А вот какое самое вот ваше... Любимое место такое, не знаю, может, такое вот тайное, где вы набираете сил, вот, эм, вот, если это не секрет. Не секрет, дома. Ах, спасибо, отлично. Спасибо большое, Олег Сергеевич. Ну, а второй вопрос задает учитель химии и биологии из Тюмени Машков Андрей. Пожалуйста. Добрый вечер. Большое спасибо за выступление, Илья Сергеевич. Я хотел бы спросить у вас на сайте в конкурсе «Учитель года» написано «В нас заложено больше». На латыни, опять же, в переводе. Вот скажите, мы в ГОСами да, апеллируем сейчас, прописываем результаты обучения. А все-таки вот выпускник 21 века, он какой, на ваш взгляд? То есть какими идеями обладает, качествами? То есть что это вот большее в нем мы вкладываем, и вы в частности? Мне опять-таки думается, что ключевой навык выпускника, которого ну, вот мы там, формируем, или участие в формировании, которого мы все сообща принимаем, этот ключевой навык связан с тем, что этот ребенок чрезвычайно адаптивен. То есть он очень, как вот это называется у Виталия Дарбича Ясвина в монографии, он очень толерантен к изменениям. То есть, как бы вокруг все не ломалось, как бы что тут не происходило, как бы не перестраивалась школьная среда, программа, система ему, в общем-то, все по силам. То есть, он способен решить, ну, например, учебную, а потом жизненную задачу в обстоятельства, которые меняются как угодно быстро. И мне кажется, что главное в образе этого выпускника – это вот эта адаптивность и способность к позитивному решению задачи, учебной или жизненной, в любых изменениях. Спасибо большое. Спасибо. Илья Сергеевич, сейчас вопрос задаст учитель английского языка из Тамбова. Оксана Геннадьевна Наполова, пожалуйста. Здравствуйте. Хотела поблагодарить за столь интересный и познавательный эфир. И хотелось бы вам задать вопрос по конкурсу «Учитель года». Какие советы вы могли бы дать педагогу, который планирует принять участие в данном конкурсе? На что стоит обратить внимание? Спасибо. Мне кажется, что просто я всегда даю только один и тот же совет, но чем вот больше времени проходит, я тем больше убеждаюсь в его правильности. Поэтому снова его дам, участвуя в нашем профессиональном конкурсе. Самое важное – это найти наставника и слушать его. Потому что я в этом абсолютно убежден. В конкурсе не выигрывают в одиночку. То есть тот конкурсант, который не слышит окружающих, видит, что вся ценность заключена абсолютно в нем, и не слышит, не корректирует то, что он выносит на конкурс, когда ему об этом говорят коллеги, вот такой, мне кажется, человек не выигрывает в нашем конкурсе никогда. А выигрывает, наоборот, тот, кто открыт для других мнений. Тот, кто э, идет и спрашивает, как у меня получилось, потом записывает, переделывает и пробует еще раз. Кому не страшно слышать мнение о том, что он делает. Э, и естественно, что ну, это довольно сложное испытание, профессиональный конкурс. Поэтому на каждом этапе еще же очень важно опираться на человека, который тебя слышит, который тебе приятен. И в этом смысле, конечно, должен быть наставник. Поэтому вот как вокруг этого сюжета не ходи, мне кажется, главный совет – это держаться двумя руками за наставника и вместе с ним через весь этот конкурс проходить. Спасибо большое. 
Спасибо. Теперь вопрос еще у нас задаст учитель географии Лилия Павловна Казанцева из Краснодара. Пожалуйста. Здравствуйте, Илья Сергеевич, еще раз. Как вы считаете, нужно ли учителю общение в педагогических сообществах или достаточно быть подписанным на нужные аккаунты в соцсетях? И, если не секрет, в каких педагогических сообществах состоите вы? Спасибо. Я уверен абсолютно, что надо состоять в сообществах, причем не только педагогических. Мне кажется, тут вот в чем дело. Мы ну, про себя, мы же каждый знаем, что то мы очень разные, в смысле, что моя личность, она очень многогранна, и то, что мне нужно, ну, скажем, для того, чтобы провести урок там, по стандартам, это только маленькая часть того, что я на самом деле могу и умею. Мы действительно, ну, в нас правда заложено больше, то есть я могу, умею, знаю гораздо больше, чем то, что мне нужно для проведения конкретного урока. Поэтому все остальное это куда-то надо девать, все остальное должно находить тоже опору, должно находить реализацию в чем-то, чтобы мы с вами сами были в тонусе, чтобы работа доставляла нам удовольствие, чтобы мы не чувствовали себя в неограниченной, а наоборот чувствовали, что мы как личность в нашей работе реализуемся. И вот чтобы урок поддерживает только маленькую часть того, что наша личность собой представляет. Вот чтобы поддержать все остальное, о да, надо общаться, надо быть в сообществе, и поэтому не только в педагогическом. Но у меня есть такое, я бы сказал, тайный порог. Я вот большой любитель Толкина, поэтому я во всяких толкинистских обществах состою. Но тут, что называется, вот на, так сказать, что отражает вашу личность, наверное, поддержку тому и стоит искать. Спасибо. Спасибо. Ну, вопрос еще из Зума от Инны Валерьевны Мироновой, учителя биологии города Волгоград. Пожалуйста. Здравствуйте, Илья Сергеевич. Спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Знаете, когда я думала над вопросом, первая мысль, которая мне пришла, учителю гуманной педагогики, учительница Шаула Александровича Монашвили, хотела вас спросить про воспитание, о роли воспитания. Но вы знаете, вот сегодня вы мне показали, что вы очень мощный воспитательный образ для детей. Поэтому, знаете, у меня этот вопрос отпал, и мне сейчас очень хочется перейти опять к выпускникам. Вы такой молодой, умный. Кстати, первый мой выпуск, самый мой первый выпуск, 11 класс. 87 -го года выпуска вы могли бы быть моим первым выпускником. Но я у вас учусь. Спасибо вам большое. И вопрос все-таки такой. Я точно уверена, что у вас есть свои выпускники, и они уже приходят к вам. Скажите, за что они еще вас благодарят, помимо адаптивности, о которой вы сказали? Um... Счастье у вас учиться. И я уверена, что к вам приходит очень много уже ваших выпускников. Ой, спасибо большое. Это, конечно, чрезвычайно приятно слышать. Ну, понятно, что в отдельное удовольствие говорить про своих выпускников и учеников. Потому что у меня за 12, там, уже практически 13 лет стажа какое-то количество выпусков накопилось. Не скажу, что прям приходят, потому что я сам вот перемещаюсь периодически, но на связи. И скорее я бы... Здесь на что свое внимание обратил? На то, что они в целом присутствуют вокруг учителя. То есть они стремятся разделить, им важно разделить с учителем то, что происходит в его жизни. Ну вот, не знаю, они видят там выступление, и они приходят, и не просто смотрят и уходят, а комментируют, я тут был. Вот, пожалуйста, Илья Сергеевич, имейте в виду, что мне вот было не безразлично, что у вас тут выступление. Я, значит, заходил и свое время потратил на это, хотя совершенно был не обязан. Но вот какие-то такие вещи, в которых видно, что дети раздел... продолжают, хотя они давно выпустились, но они в чем-то продолжают разделять жизнь своего учителя и как бы соучаствуют в том, что с этим учителем сегодня происходит. Это все же зеркально, это же означает, что и я таким образом соучаствую в их жизни, потому что вот этот кусочек времени, как говорит мой наставник Сергей Александрович Букинич, это было не бессмысленно для ребенка, это такая высшая у него похвала. Вот раз он пришел на меня посмотреть, значит, или просто поговорить со мной, значит, время, которое он на меня отвел, он считает для себя не бессмысленным. Вот, наверное, в этом главное. Спасибо большое. Спасибо. 
Спасибо. Ну, теперь переходим к вопросам из Ютуба. Но прежде чем начнутся вопросы, я хочу обрадовать нашего спикера. Илья Сергеевич, когда вы спрашивали, кого хотел изобразить художник, в Ютубе Мариной Зайцевой был дан абсолютно правильный ответ – Скорпион. А Анна Зайцева правильно догадалась, что художник не видел этот талон. И также она догадалась, что следующее – это будет Черепаха. Короче, сегодня самое активное у нас в Ютубе – это Зайцевы. Ну, а первый вопрос задает хорошо нам всем известный Андрей Семки. Илья, через 2000 лет археологи раскопают наши свалки. Какой вывод о нашей цивилизации они смогут сделать? А, вообще свалка – это любимый объект исследования археологов. Он самый информативный для археолога. Это большое счастье, если ее удается где-нибудь найти. Поэтому я думаю, что, конечно, все. Вот если им повезет, и они откопают свалку, они узнают абсолютно все и о том, чем общество живет, и, значит, какие у него ценности, и как оно выглядит. Поэтому могут узнать в целом, восстановить образ. Но я думаю, что, наверное, Андрей тут спрашивал о чем-то более предметном, что конкретно они там раскопают. Ох, я думаю, что, конечно, они там раскопают то, что называется как-то средства индивидуальной мобильности. Это все то, что вот сегодня непрерывно нас сопровождает. Не знаю, эти черные зеркала телефонов, те же самые, еще что-нибудь. Потому что до нашей эпохи хочется верить, что после нее, наверное, все-таки гаджеты не будут таким главным нашим компаньоном нашей жизни. И, наверное, они будут такой приметой именно нашего времени. Поэтому, думаю, откопав свалку через 2000 лет нашего времени, там найдут и изумятся обилию вот этих гаджетов. Спасибо. Спасибо большое. Теперь вопрос от хорошо вам известной Елены Михайловны Пахомовой. Какие учебные задачи на уроках истории наиболее сложны для решения сегодняшними детьми? Спасибо большое. Однозначно это модели. То есть сложнее всего даются модели. Ну, например, когда надо восстановить карту что-то разместить на пустом листе, или когда надо построить схему с какими-то связями, даже довольно простыми. Сложнее всего дается именно эта операция. Это, кажется, имеет даже научное объяснение. Вот мы хорошо знакомы с таксономией Блума, и по таксономии Блума вот седьмой высший уровень компетентности у ребенка – это как раз моделирование. То есть, когда дается пустой лист, дается задача, и ребенок сам представляет, как это должно выглядеть. Вот то, что мы с вами сегодня проделывали, это вы, коллеги, демонстрировали высшую степень компетентности по таксономии Блума, потому что вы на чистом листе восстанавливали модель. Но это, конечно, дается сложнее всего. Наверняка этому есть множество объяснений, у меня они тоже есть, но вот отвечая на вопрос коротко, сложнее всего даются задачи, связанные с моделированием. Спасибо. Спасибо, Илья Сергеевич. У нас еще есть два вопроса, которые я объединил в один. Вот Екатерина Алексеева спрашивает, есть ли у вас метод наработки для работы в общеобразовательных классах, которым надо буквально разжевать весь материал. А Татьяна Адамович спрашивает, есть ли универсальный способ привлечения детей к изучению предметов. Мне кажется, они связаны. Пожалуйста. Да, я, спасибо большое. Я тоже думаю, что они связаны, но у меня в основном как раз классы общеобразовательные. Но э, я думаю, что здесь это немножко то, о чем мы сегодня говорили. Тоже важно понимать учителю, что никакой предмет не нужен для спасения души. То есть э, это то, о чем я говорил, что всякий раз мы оказываемся ну, несколько не к месту в потоке жизни ребенка. И мы э, все, что предлагаем, мы ведь в том числе, как вот немножечко этот персонаж, учитель из игры в бисер, в конце в этом озере. В общем, мы не, не вполне представляем, за что мы боремся. То ли мы боремся тут за выживание, то ли мы боремся, значит, за предмет. И в этом смысле э, кажется, что э, нам и не нужно ставить себе вот такую планку, что каждый ребенок в каждом классе должен э, знать предмет и тем более полюбить предмет. Я убежден, что это и невозможно, и не нужно. Но опять-таки просто потому, что мы очень разные, дети у нас очень разные, и то, в какое время и в какой форме к ним приходим мы со своим предметом, почти всегда это не, не подходящий для этого момент. Поэтому мы боремся за то, чтобы какая-то часть времени, проведенная с нами, она была бы не бесполезна для развития ребенка. Вот если ставить задачу так, 
то те приемы и практики, которые мы употребляем, они совершенно адекватны для любого класса и для общеобразовательного в первую очередь. Спасибо. Спасибо. Я последний вопрос из Ютуба не могу не задать, потому что вы тоже прекрасно знаете, это тоже одна из победительниц нашего конкурса, директор гимназии из Тольятти Юлия Мищенко. Она спрашивает, были ли у вас ученики, которые поведением своим были похожи на Ломоносова? Если да, какова была ваша реакция? Конечно, такие ученики у кого угодно есть. Это распространенный тип ученика. Даже, как сказать, это тип поведения, который... Это большая удача, если есть ребенок с таким типом поведения, потому что он открыт к диалогу. Мне кажется, что самое большое препятствие, которое вообще пролегает между вот мной и ребенком, между учителем и учеником, это отсутствие диалога. Когда мы не можем говорить так, чтобы ребенок нас слушал, и ребенок не слушает, когда мы говорим. Но вот когда этот диалог есть когда, что называется, контакт налажен, когда этот канал информационный открыт, ну, то все остальное – это уже дело тактики. И если есть ребенок, который как Ломоносов, то есть который просто приходит на пролом и говорит, а я считаю вот так, или, например, а что конкретно вы имели в виду, ну, это большой подарок. То есть он уже проделал ту огромную работу, чтобы перепрыгнуть все барьеры и прийти ко мне, еще и вопрос сформулировать, или эмоцию, которую он со мной делится – ну, это потрясающе. Поэтому это большое везение. И да, такие дети, конечно, есть в любом классе. Но их Спасибо. мало. Спасибо. Ну и традиционно завершает каскад вопросов. Вопрос от Ирины Георгиевны Димовой, первого заместителя главного редактора учительской газеты, кандидата педагогических наук, член Российского комитета конкурса «Учитель года». Пожалуйста, Ирина Георгиевна. Илья Сергеевич, огромное спасибо. Я не сомневалась, что сегодня так, получу такое же огромное удовольствие от вашего выступления, как звучало все эти годы, с момента, когда вы победили в 2017 году. И задолго до этого, когда я вас услышала, в Ульяновске вы выступали, тогда вы только победили на конкурсе «Экологический дебют». Я подумала, боже мой, вот этому молодому человеку точно нужно идти на конкурс учитель года, потому что он обладает уникальной способностью и вдохновлять, и у него прекрасные ораторские навыки, и у него есть лидерские качества, он настоящий лидерский интеллигент. И все мы сегодня это увидели. Спасибо большое, спасибо за такую прекрасную метафору «Жемчужинки на дне в океане информатики, в океане информации». И вы знаете, я, у меня сразу тоже возник такой образ, да, всем учителям нужно становиться свое, своего рода их теандрами, да, уметь добывать вот эти жемчужинки. Но сейчас я бы я вас хотела спросить о том, как сегодня, сегодня вы уже работаете в новом статусе, вы директор известной гимназии, которая носит имя выдающегося дипломата Александра Михайловича Горчакова, наверное, лучшего дипломата в истории России, который сумел э, удержать Российскую империю в стороне от острых европейских конфликтов и сумел сделать так, что э, Российская империя вернула свое мировое, скажем так, ну, не с господство, но свой мировой авторитет. Вот скажите, пожалуйста, а вот если бы сформулировать три кита уже теперь в новой вашей деятельности, как директор школы, который работает в особой гимназии, гимназии, где ну, ключевое, ключевое слово дипломатия, а тот же Горчаков, или не знаю кто, но вот эта прекрасная формулировка дипломатия – это важнейшее проявление культуры человеческих отношений. Вот скажите, три кита, может быть, просто вы еще об этом не задумались, а может быть, у вас уже они сформулированы, как в, новой, в новом вашем качестве, в новой ипостаси. И, может быть, что вы переносите из опыта участия в конкурсе «Учитель года» вот в эту новую вашу деятельность? Спасибо большое, Елена Георгиевна. Я думаю, что, ну, во-первых, действительно фраза Горчакова, которую вы процитировали, что дипломатия – это высшее проявление вообще человечности. Но мне кажется, что все основные принципы конкурса «Учитель года», то есть принципы нашего профессионального конкурсного движения, они очень хорошо перекладываются на директорскую практику. Вот, например, Алла Головенькина, она 
пытаясь определить, в чем состоит суть разных профессий школьных, она говорит, что задача учителя делать так, чтобы хорошо было ребенку, зауча, чтобы было хорошо учителям, а значит директора делать так, чтобы хорошо было всем. Вот кажется, что это, конечно, первый кит, это помнить о том, что работа директора в хорошем смысле это сервисная служба, которая нужна для того, чтобы с одной стороны оградить учителя от значит, каких-то задач избыточных, которые не входят в его собственную педагогическую практику, а с другой стороны внутри поддержать как раз ту его работу, которая касается, собственно, общения с ребенком. Вот это, конечно, главный кит. И первый. Второй, он, как кажется, связан с тем, чтобы быть именно дипломатичным, то есть договариваться, но договариваться, помогать договариваться детям и учителям. Потому что особенно у старшеклассников маршрут сегодня образовательный очень индивидуален. И он и по госам индивидуальный, он и фактически индивидуальный. И у каждого свой маршрут, своя траектория. И в старших классах они, конечно, не столько там, по урокам ходят, сколько готовятся к экзаменам, сколько готовятся к олимпиадам. У них там своя какая-то жизнь. И эм, для того, чтобы ребенок в школе был в общем, счастлив и находил время не бесполезным в ней, надо, чтобы с ним умели договариваться учителя, чтобы он умел с ними договариваться. И вот быть таким посредником, который помогает договориться учителям и детям, это такой второй кит работы директора. Ну а третий, мне кажется, тоже вполне очевидный именно из нашего конкурса, он связан с тем, чтобы много общаться, потому что внутри школы никогда не хватает задач. Потому что в какой-то момент, ну, каждому из нас, учителю и ребенку, поскольку мы же можем больше, чем нам нужно, чтобы просто выходить на работу, нам требуются еще задачи, не только те, которые из рутины происходят. А вот рутина, она потому и рутина, что больше ничего нам не предлагает. И чтобы учителю было не скучно в своей профессии, для того, чтобы ребенку было не скучно в четырех стенах класса. Надо брать его за руку и выводить, надо вот ему показывать, что там за стенкой ящика находится. И поэтому надо, чтобы у тебя всегда было куда его повести. Для этого надо общаться с коллегами, для этого нужно поддерживать связи социальные, и для этого так важно что у нас есть наше конкурсное движение, которое прежде всего, вы всегда это говорите, связывает людей друг с другом и делает так, что вот повсюду есть люди, которые нам дороги, к которым мы можем обратиться и которые всегда готовы прийти нам на помощь. И вот приходя после конкурса в свою школу, мы почему удивительно ценны для школы, когда мы возвращаемся после конкурса, мы с собой приносим вот эти огромные социальные связи, но полезнее которых нет ничего на свете. Спасибо большое, Нет Сергеевич. Вы знаете, сегодня такой день, 9 мая, не только второй день после женского дня, но сегодня, я задаю вопрос сразу же отвечаю, но сегодня день рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Он родился 9 марта, да, и мы сегодня исполним 88 лет. И а 6 марта э, дата рождения выдающегося писателя Казири Искандера, который принадлежит фраза, э, мне кажется, очень важная для нашего времени, для всего того, что сейчас происходит. И э, я, пусть это будет не раздорнутый ответ, но может быть просто какая-то ваша небольшая реакция. Он сказал, что быть порядочным – это осуществимо и в любых условиях, и при любой власти. И порядочность не предполагает героичности, но предполагает неучастие в подкасте. Вот скажите, пожалуйста, как на такие чувствительные темы сегодня говорить с детьми, будет, когда у нас все очень непросто? Я, ну, это вообще очень касается учителя и, может быть, учителя истории и литературы в первую очередь, потому что на все чувствительные эмоциональные темы, прежде всего, наверное, обращаются к ним двоим, школьники. Но мне кажется, что ответ вот он здесь найден. Мы можем не знать, как говорить с ребенком на вот эти чувствительные темы, но, мне кажется, правда в том, что сам ребенок всегда знает, как с ним надо говорить. И поэтому здесь важно оказаться рядом с ребенком, когда у него возникает потребность в диалоге о чем-то вот таком чувствительном остром. Он сам подскажет и форму, и стиль, и формат, но важно, чтобы кто-то умел это поддержать. И в этом смысле мы можем не знать, но всегда знает ребенок. Поэтому надо Спасибо. просто быть рядом. Спасибо большое. Спасибо. Удачи.
Илья Сергеевич, спасибо вам еще раз за участие в нашем проекте, за вашу очень интересную беседу. И я хочу также выразить огромную благодарность всем нашим слушателям за интересные вопросы. И прошу присутствующих написать в чат варианты тем, которые вы хотели бы обсудить с нашими спикерами во втором полугодии 2022 года. А 23 марта в 16.00 спикером онлайн-школы учителей года России «Высшая лига» станет Шагалов Александр, учитель литературы, абсолютный победитель конкурса «Учитель года России-2016». Александр Михайлович представит свою версию темы «Три кита педагогики учителя 21 века». Пожелаем ему удачи. А сегодня нашим героем был Илья Сергеевич Димаков. Он рассказывал российской газете, что у него есть наставник, он упоминал сегодня о нем, благодаря которому он пришел в профессию. Это Сергей Букинич, учитель истории из Санкт-Петербурга. Сергея Александровича, кстати, знают не только в Санкт-Петербурге. Его знают все, кто связан с конкурсом «Учитель года России», потому что в 2006 году он был одним из его победителей. Сергей Букинич периодически приходил на уроки нашего сегодняшнего спикера – Комплиментов говорил мало. Во всяком случае, самый большой комплимент, который от него услышал наш сегодняшний герой, был такой. Это было не бессмысленно. Илья Сергеевич, я рад повторить за вашим учителем. Сегодня это было не бессмысленно. До свидания. До встречи в эфире.